എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ്ങിലെ ഡേ ഫൈവിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഈ ആക്ടിവിറ്റി സമഗ്രയിൽ നിന്നോ വീഡിയോയുടെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഡൗൺലോഡ് സ്കോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡോട്ട് സിപ് എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ആയി വരുന്ന ഫോൾഡർ തുറന്ന് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ പ്രസന്റേഷൻ ത്രീ ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്രസന്റേഷൻ നിർമ്മാണം എന്നതിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസന്റേഷനിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇതിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസന്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണിലെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയലിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടായി സേവ് ചെയ്ത് പ്രസന്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിൽ സേവ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഡോട്ട് ഒ ഡി പി എന്ന ഫയൽ തുറക്കുക ഈ ഫയൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക തുടർന്ന് സ്റ്റോറി ബോർഡിൽ ഓരോ സ്ലൈഡിലും എവിടെയൊക്കെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാഗം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഡോട്ട് ഒ ഡി പി എന്ന ഫയലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക തുടർന്ന് ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ലൈഡ് ഇടതുവശത്തെ സ്ലൈഡ്സ് മെനുവിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്നും ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോൾഡർ തുറന്ന് അതിലെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിൻഡോയുടെ താഴെ ഇടതുവശത്തായി പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ ചിത്രത്തിന്റെയും പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് ആവശ്യമായ ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് ഈ കൊളാഷ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നാല് വശത്തുമായി വരുന്ന നീല ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലിച്ച് അവയെ വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തെ ടെക്സ്റ്റിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയി നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിത്രത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ആ ചിത്രത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും സെൻഡ് ടു ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ചിത്രം ടെക്സ്റ്റിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഫോണ്ട് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്ട് മാറ്റി നോക്കുക തുടർന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെനുവിൽ നിന്നും താഴെ കാണുന്ന ഏരിയ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഫില്ല് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ചെറിയ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം തുടർന്ന് അതിന്റെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കളറുകളിൽ നിന്നും ഉചിതമായ കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഉചിതമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോ
ഉചിതമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ് അതും ചെയ്തു നോക്കുക അടുത്തതായി രോഗം പരത്തുന്ന ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി രോഗം പരത്തുന്നവർ എന്ന സ്ലൈഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു തുടർന്ന് വലതുവശത്തെ സൈഡ് ബാർ മെനുവിൽ നിന്നും പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെനു തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിൽ താഴെയായി കാണുന്ന ലേ ഔട്ട്സ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉചിതമായ ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ രോഗം പരത്തുന്ന നാല് ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലെ പാനലിൽ നിന്നും മലയാളം കീബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് രോഗം പരത്തുന്ന ജീവികൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു തുടർന്ന് രോഗം പരത്തുന്ന ജീവികൾ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോണ്ട് കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉചിതമായ നിറം നൽകി ഇനി ഓരോ ചിത്രവും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായി ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം തുടർന്ന് ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്നും ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോൾഡറിലെ ബാക്ടീരിയ എന്ന ജീവിയുടെ ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബോക്സുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ വഴി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഓപ്പൺ ചെയ്തു തുടർന്ന് ഓരോ ചിത്രത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ അരികുകളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് അവയെ വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വരുന്ന കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് അവയെ മാറ്റി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ചിത്രത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ രണ്ടു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിന്റെ വശങ്ങളിലെല്ലാം മഞ്ഞ വൃത്തം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം തുടർന്ന് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ പിടിച്ച ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൗസ് കറക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ചിത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് വിടുക ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്നും അണ്ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തെ പഴയ വടിയാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഏറ്റവും ആദ്യം തലക്കെട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു തുടർന്ന് വലതുവശത്തെ സൈഡ് ബാർ മെനുവിൽ നിന്നും ആനിമേഷൻ എന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു തുടർന്ന് എഫക്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എഫക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തലക്കെട്ടിന് ഒരു എഫക്ട് നൽകി തുടർന്ന് ആദ്യം വരേണ്ട ചിത്രം ഏതാണ് എന്ന് ക്രമീകരിച്ച് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആനിമേഷൻ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഫക്ട് എന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഉചിതമായ എഫക്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു അത്തരത്തിൽ ക്രമമായി നാല് ചിത്രങ്ങൾക്കും എഫക്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റിന് ആനിമേഷൻ നൽകിയത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രങ്ങൾക്കും എഫക്ട് നൽകേണ്ടത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഇനി അടുത്തതായി സമഗ്രയിൽ നിന്നും ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിലെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയൽ തുറക്കുക അതിലെ നൂറ്റി ഒന്നാം പേജിലെ ചിത്ര സൂചനകൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടായി സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആക്സസറീസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടാതെ ഷട്ടർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനും ഇത്തരത്തിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ വിൻഡോയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഗ്രാബ് ദ ഓൾ സ്ക്രീൻ എന്നതാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ സ്ക്രീൻഷോട്ടായി സേവ് ചെയ്യപ്പെടും തൊട്ടുതാഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഗ്രാബ് ദ കറന്റ് വിൻഡോ എന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പി ഡി എഫ് ഫയലിന്റെ ആ വിൻഡോ മാത്രം സെലക്ട് ആയി സേവ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമായ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക എന്നതാണ് 
അതിനായി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെലക്ട് ഏരിയ ടു ഗ്രാഫ് തുടർന്ന് മുകളിൽ കാണുന്ന ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന പച്ച ബട്ടണിൽ അമർത്താം അപ്പോൾ മൗസ് പോയിന്ററിന്റെ ചിഹ്നം മാറി ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നൂറ്റിയൊന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന രോഗം പരത്തുന്നവർ എന്നതിലെ ഈച്ചയുടെ ചിത്രം ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി മൗസിന്റെ ഇടത് ക്ലിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗം സെലക്ടായി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആവശ്യമായത്ര ഭാഗം സെലക്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മൗസ് ക്ലിക്ക് വിടുക അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അതിൽ നെയ്മ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നൽകാം തുടർന്ന് സേവ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ ചിത്രം സ്ക്രീൻഷോട്ടായി സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് ഫോൾഡറിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആക്സസറീസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ തുറന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് നൽകുക തുടർന്ന് അടുത്ത ചിത്രവും ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഉചിതമായ ഒരു പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ ടേബിളുകളുടെയോ ടെക്സ്റ്റുകളുടെയോ ഒക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രോഗം പരത്തുന്നവർ എന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടായി സേവ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്നും ഇമേജസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഹോം ഫോൾഡറിലെ പിക്ചേഴ്സ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു തുടർന്ന് സേവ് ചെയ്ത ഈച്ചയുടെയും കൊതുകിന്റെയും എലിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു തുടർന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ അരികുകളിൽ പിടിച്ച് അവയെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി ഉചിതമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രമീകരിച്ചു ഏതെങ്കിലും ചിത്രം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനായി ക്രോപ്പ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കാം അതിനായി ആ ചിത്രത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിന്റെ നാല് വശങ്ങളിലും ഓരോ വരകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം അതിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി പിടിച്ച ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇവയ്ക്ക് ആനിമേഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ച് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു തുടർന്ന് വലതുവശത്തെ സൈഡ് ബാർ മെനുവിൽ നിന്നും ആനിമേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ ചിത്രത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉചിതമായ എഫക്റ്റുകൾ നൽകി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ബോർഡിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ആനിമേഷൻ നൽകി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായി സ്ലൈഡ് ഷോ മെനുവിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് മൗസ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ നൽകിയ ആനിമേഷനോട് കൂടി ചേർന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ആനിമേഷനും മാറി വരുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രസന്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക തുടർന്ന് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എന്ന ഫയലിൽ തന്നെ ഇവ സേവ് ആവുന്നതാണ് അതിനാൽ ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ ഫയലിനെ മാറ്റി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഡേ ഫൈവിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയേക്കുക താങ്ക് യു